Ronald Harry Coase est né le 29 décembre 1910 à Willesden, un quartier de la banlieue londonienne. Il était l'unique enfant des Coase. Le père était télégraphiste à la poste. Quant à sa mère, elle avait cessé d'y travailler depuis son mariage. Ses parents étaient de conditions modestes. Leur centre d'intérêt était le sport, ce qui n'était pas le cas de Ronald, qui préférait la lecture et les échecs. Sa mère a longtemps joué au tennis et son père, qui avait également pratiqué ce sport dans son enfance, ainsi que le football et le cricket, était un adepte du boulingrin, sorte de jeu de boules essentiellement pratiqué dans le Commonwealth. Le jeune Ronald souffrait d'une faiblesse dans les jambes, si bien qu'il a été contraint d'intégrer une école pour déficients physiques. Ce problème allait quelque peu perturber sa scolarité. Néanmoins, à l'âge de 12 ans, il réussit tout de même à intégrer la Kilburn Grammar School. En 1927, il passe son examen de fin d'études, il réussit avec une mention en histoire et en chimie. Les deux années qui suivent, il les passe à étudier à Kilburn afin de préparer l'examen d'entrée à l'Université de Londres. Souhaitant se spécialiser en histoire, il réalise alors que, n'ayant pas eu la possibilité de suivre des cours de latin pendant sa scolarité en raison du retard pris à cause de son infirmité, cette voie lui était désormais interdite. Il se rabat alors sur le diplôme de science avec la chimie comme spécialité. Mais son manque d'intérêt pour les mathématiques va rapidement le détourner de cette filière. Il embrasse alors des études de commerce et de gestion et finit par être admis à la London School of Economics en 1929. À cette époque, Ronald Coase a le socialisme chevillé au corps, pour ainsi dire. Mais lors de sa deuxième année à la London School of Economics, il suit les conférences d'Arnold Plant qui l'initie à la main invisible d'Adam Smith, théorie selon laquelle les actions égoïstes des individus contribue malgré tout à l'intérêt général et à l'enrichissement collectif. Plant a une grande influence sur cause, sur le plan des idées, mais aussi à titre personnel. Il lui fait prendre conscience de la manière dont un système économique concurrentiel peut être coordonné par les prix qui résultent de la confrontation de l'offre et de la demande. En 1931, sous l'influence de Plant, l'Université de Londres octroie une bourse de voyage à cause que celui-ci met à profit pour aller étudier la structure des industries aux états unis Son objectif premier était de découvrir la raison pour laquelle les industries y étaient organisées de manière différente. Mais Cause finit par questionner la raison d'être des entreprises. Si, sur le marché, l'allocation des ressources se fait par le mécanisme des prix, il constate qu'il n'en est pas de même dans les entreprises. L'entreprise est un système différent. Pourquoi y a-t-il des entreprises, finalement pourquoi existe-t-il des organisations dont le mode de fonctionnement repose sur la hiérarchie et le commandement Ce qui fait bouger les individus au sein d'une entreprise, ce n'est pas le mouvement des prix relatifs, ce sont les ordres qu'ils reçoivent de leurs supérieurs. Comme le constate alors cause, en dehors de l'entreprise, les mouvements de prix dirigent la production, qui est coordonnée par une série d'échanges sur le marché. Au sein d'une entreprise, ces transactions marchandes sont éliminées et c'est l'entrepreneur qui coordonne et dirige la production. S'il n'y a pas mieux que le marché pour allouer les ressources, alors pourquoi existe-t-il des entreprises La réponse à cette question cause aller lui-même la donner cinq ans plus tard dans un article intitulé « La nature de la firme ». Article qui passera inaperçu à sa sortie avant d'être redécouvert dans les années 70 et de valoir à son auteur le prix Nobel d'économie en 1991. Dans la nature de la firme, Cause explique que l'entreprise, la firme, est une organisation qui permet d'éviter les coûts de transaction inhérents au marché. Réaliser une transaction sur un marché entraîne en effet des coûts, en temps et en argent. Il faut trouver l'acheteur ou le vendeur, se mettre d'accord avec lui sur toutes les conditions, attendre la livraison, renouveler fréquemment les contrats, bref, il faut faire face à toute une série de contraintes et d'obligations qui ont un coût. Dans l'entreprise, tous ces coûts peuvent être réduits, voire éliminés. Dès lors, quel intérêt de recourir au marché Pourquoi finalement n'y a-t-il pas qu'une seule grande entreprise En fait, nous dit Cause, il existe une limite naturelle à ce qui peut être produit en interne par une entreprise. À chaque fois qu'une nouvelle production est réalisée, cela entraîne des coûts d'organisation et de coordination supplémentaires si bien qu'à partir d'une certaine taille d'organisation, il sera plus avantageux pour l'entreprise de faire appel au marché plutôt que d'acquérir de nouveaux moyens de production. Pour chaque nouvelle production envisagée, 
L'entrepreneur va ainsi comparer le coût d'achat sur le marché, qui comprend les coûts de transaction, avec le coût de production en interne, qui comprend les coûts d'organisation de cette production. Comme le coût de production en interne a tendance à augmenter avec la taille de l'entreprise, il existe un seuil au-delà duquel il devient plus avantageux de recourir au marché. Revenu des états unis Coase a ensuite occupé un poste d'enseignant à la Dundee School of Economics and Commerce de 1932 à 1934, à l'Université de Liverpool de 1934 à 1935 et à la London School of Economics à partir de 1935. En 1937, la même année que la publication de La Nature de la Firme, il épouse Marion Hartung. En 1938, Coase écrit une série d'articles sur la subjectivité des coûts. Suivant l'approche des économistes marginalistes tels que Wieser ou Menger, il considère que le vrai coût économique est l'addition d'un coût réel mesurable et d'un coût d'opportunité. Coût d'opportunité qui, nous dit Cause, et c'est là la nouveauté, est par essence subjectif. Cette vision porte un sérieux coup à la théorie de la firme qui stipule que l'entrepreneur cherche à maximiser son profit et s'appuie sur l'idée implicite qu'un observateur extérieur peut calculer précisément tous les coûts et en déduire le niveau de production optimal pour l'entreprise. Si certains coûts sont subjectifs, comme la firme cause, alors l'économiste n'est plus en mesure de déterminer l'offre du producteur. Cause s'intéresse également au monopole public, et en particulier à ceux de la BBC et de la Poste britannique. Il pointe de nombreux dysfonctionnements, et réalise que la nationalisation de ces services ne tient pas ses promesses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille dans différentes administrations comme l'Office central des statistiques, ou le ministère de la guerre. Cette expérience va le conforter dans l'idée que le secteur public n'est pas très performant. En 1951, il décide d'émigrer aux états unis Il se rend d'abord à l'université de Buffalo et en 1959, après une année à Stanford, il rejoint le département d'économie de l'université de Virginie. Son intérêt pour les services publics ne s'était pas démenti. En particulier, pendant son année à Stanford, il réalise une étude sur les mécanismes d'attribution des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne. Il en fait un article, publié en 1959, où il traite des procédures suivies par la commission chargée des attributions et où il suggère qu'il serait préférable que l'utilisation du spectre radio soit déterminée par un mécanisme d'enchère et attribuée aux plus offrants. Au cours d'une soirée à laquelle participaient plusieurs économistes de Chicago, dont George Stigler, Cause expose son argumentation et finit par emporter l'adhésion de l'assistance. On lui demande alors d'en faire un article, pour publication dans le Journal of Law and Economics. Cause s'exécute et en octobre 1960 sort ce fameux article intitulé « Le problème du coût social ». Dans celui-ci, Cause se demande comment résoudre le problème des effets externes, positifs ou négatifs, que l'activité de certains agents produit sur d'autres agents sans que ces effets ne fassent l'objet d'aucune compensation financière. Cet article connaît un succès immédiat, contrairement à la nature de la firme. Cause déclarera en 1991 que c'est probablement l'article le plus cité de toute la littérature économique moderne. Il a été et continue d'être beaucoup discuté. Ce que dit Cause dans cet article, c'est que si les droits de propriété sont clairement définis et en l'absence de coûts de transaction, l'attribution initiale de ces droits, de quelque manière que ce soit, garantit qu'ils finiront dans les mains de ceux qui en ont la plus grande utilité. Dans ces conditions, l'allocation optimale des ressources est toujours réalisée. Cette vision s'oppose à celle développée par Pigou, considéré comme le père fondateur de l'économie du bien-être, pour qui l'allocation des ressources par le marché ne peut pas être optimale du fait de la présence d'externalités non compensées. On pense aussitôt à l'exemple de la pollution que le pollueur fait subir à la société en cherchant à produire davantage pour accroître son profit sans se soucier du bien-être collectif. Pour Pigou, la seule solution est l'intervention publique sous forme de réglementation, de subvention ou de taxation. Cause nous dit au contraire que si l'on définit et que l'on attribue des droits de propriété sur les externalités, peu importe comment et à qui, au final, par le jeu des échanges entre les intéressés, c'est-à-dire entre responsables et victimes de ces externalités, la solution optimale, au sens de Pareto, sera atteinte c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'améliorer le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre. Ceci ne vaut qu'à la condition que les coûts de transaction soient nuls, 
comme le souligne Cause. Cette idée sera reformulée et nommée théorème de cause par l'économiste George Stiegler en 1966. Dans la nature de la firme, Cause avait démontré qu'en l'absence de coûts de transaction, l'entreprise n'avait pas lieu d'exister. Dans le problème du coût social, il démontre qu'en l'absence de coûts de transaction, c'est l'intervention publique qui n'a pas lieu d'exister. Mais qu'en est-il lorsque les coûts de transaction sont positifs Hypothèse plus réaliste comme il le dit lui-même. Dans ce cas, la solution qui conduit à l'optimum n'est pas évidente a priori. L'allocation des ressources par le marché n'est pas toujours optimale lorsque les coûts de transaction sont positifs, si bien que l'intervention publique peut s'avérer bénéfique dans certains cas. L'État peut, par exemple, fixer des normes pour les différents acteurs économiques. Il peut aussi accorder des subventions ou appliquer des taxes, comme le préconisait Pigou. Enfin, il peut également attribuer des droits de propriété sur les externalités que les différents intéressés vont pouvoir négocier sur un marché. Il n'y a pas de solution, a priori, préférable à une autre. Il faut, nous dit Cause, procéder à une analyse coût-bénéfice de chaque option pour déterminer laquelle est préférable dans le cas envisagé. En cela, il s'oppose à Pigou, pour qui la seule solution consiste à faire payer le responsable de l'externalité négative afin de l'amener à réduire son activité. C'est le principe pollueur-payeur qui est canonisé. Ce faisant, l'émetteur de l'externalité s'en trouve donc lésé et l'autre partie favorisée. Or, nous dit Cause, le problème est réciproque et nécessite donc une approche bilatérale. La question à se poser est plutôt celle-ci. Faut-il léser A et favoriser B ou l'inverse pour cause, faire payer l'émetteur de l'externalité n'est pas toujours la solution optimale. Il faut procéder au cas par cas en comparant le gain social net de chaque solution. À partir de cet article de 1960, de nouvelles recherches sur les coûts de transaction et les droits de propriété vont se développer, donnant naissance à de nouveaux courants de pensée en économie. Oliver Williamson recevra le prix Nobel d'économie en 2009 pour avoir fondé et développé la théorie des coûts de transaction. D'autres, Juristes et économistes, parmi lesquels Armen Alkian et Harold Demsetz, pour ne citer que, vont lancer une réflexion approfondie sur les conséquences économiques des droits de propriété à partir des années 60 et ainsi constituer une véritable théorie en la matière. En 1964, Cause quitte l'Université de Virginie pour celle de Chicago et sera coéditeur du Journal of Law and Economics jusqu'en 1982. En 1991, l'Académie royale des sciences de Suède lui décerne le prix Nobel de sciences économiques pour, je cite, « la découverte et la clarification de l'importance des coûts de transaction et des droits de propriété dans la structure institutionnelle et dans le fonctionnement de l'économie ». Fin de citation. En 1997, il devient le premier président de la Société internationale pour la nouvelle économie institutionnelle, organisation ayant pour but de développer l'analyse économique des institutions il cofonda notamment avec Douglas North, prix Nobel d'économie en 1993. Il publiera un dernier ouvrage en 2012 intitulé « Comment la Chine est devenue capitaliste » avant de s'éteindre l'année suivante, soit un an après le décès de sa femme, à près de 103 ans. Tout au long de sa carrière universitaire, Cause n'a eu de cesse de reprocher aux économistes l'usage de mathématiques abstraites et la construction de modèles fondés sur des hypothèses peu réalistes. Il prônait de son côté une démarche plus empirique qui consistait d'abord à observer attentivement les faits avant d'en tirer quelques conclusions sur la manière dont fonctionne le monde. C'est justement en partant d'un examen approfondi des faits qu'il était arrivé à la conclusion que la régulation et les monopoles publics étaient dans la plupart des cas des solutions inefficaces. L'un de ces cas, qu'il avait étudié en détail, était celui des phares maritimes britanniques. Dans un article de 1974, Cause montre comment ces phares ont été construits, financés et gérés par des acteurs privés avant d'être nationalisés vers le milieu du 19e siècle. Pour la plupart des économistes, depuis John Stuart Mill, tels que Pigou ou Samuelson, il était acquis que le phare était un de ces biens dits publics ou commun, dont seul l'État pouvait et devait s'occuper, en raison de l'impossibilité pour une entreprise privée d'en tirer le moindre profit. L'analyse de cause est venue ébranler cette conviction, même si le sujet fait encore débat de nos jours. Quoi qu'il en soit, 
Son approche des problèmes économiques est pleinement résumée dans cet exemple. L'analyse économique doit être inductive. L'économiste doit partir de faits réels pour aller vers l'explication de ceci. Cause n'a jamais cessé de promouvoir cette approche, jusqu'à la fin de sa vie, et de récuser cette économie du tableau noir, comme il l'appelait lui-même, en parlant d'une théorie économique construite à partir d'hypothèses peu réalistes.